24 faktöre artı 23 faktöriyel bölü 5 üzeri a eşittir b ifadesinde a'nın kaç farklı doğal sayı değeri için b pozitif tam sayı olur. Evet arkadaşlar b'nin pozitif tam sayı olabilmesi için öncelikle 5 üzeri a'nın 24 faktöriyel artı 23 faktöriyel toplamını tam olarak bölmesi lazım. Biz de buradan neyi bulmaya çalışacağız? Bu toplamın içerisinde en fazla kaç tane 5 çarpanı vardır? Çarpanları bulabilmek için bu ifadeyi çarpım durumuna dönüştürmem lazım. O zaman ifadeyi 23 faktöriyel parantezine alacağız. 23 faktöriyel parantezine almak için de 24 faktöriyle 23 faktöriyle dönüştürelim. Nasıl yazabiliriz bunu? 24 çarpı 23 faktöriyel. 23 faktöriyel parantezine aldığımızda da buradan 1 gelecek. Artı diğer taraftan 24 geliyor. Sonuçta burası 23 faktöriyel çarpı 25 olmuş oldu. Peki 23 faktöriyel içerisinde kaç tane 5 çarpanı var? Bunu bulabilmek için 23 sayısını sürekli 5'e bölüp bölümleri topluyorduk. 23'ü 5'e böldüğümüzde kaç tane oldu? 4. Daha fazla bölünmüyor. 23 faktöriyelin içerisinde 4 tane 5 çarpanı varmış. Ayrıca burada bir 25 sayısı var. 25 sayısını nasıl yazabiliriz? 5'in karesi. Yani 5 çarpı 5 olduğu için buradan da dikkat edin. Kaç tane? 2 tane 5 çarpanı geliyor. O zaman 4 artı 2 yani 6 tane bu sayının içerisinde 5 çarpanı varmış. Şimdi 6 tane 5 çarpanı olması demek A'nın değeri yani 5'in kuvveti en fazla kaç olabilir? 6. 5 üzeri 6. 6'dan daha büyük bir değer alırsanız mesela 5 üzeri 7 o zaman bu sayı tam olarak bölünmeyecek. B de dolayısıyla tam sayı olmayacak. Şimdi ne söyledik? A'yı en fazla kaç alabiliriz? 6. Ama A'nın ne olduğunu söylemiş doğal sayı. Peki A yerine ben ne yazabilirim? 0. Doğal sayı olduğu için buradan başlayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, en sonunda 6 yazabilirim. Bu değerler için 5 üzeri A ifadesi 24 faktörleri artı 23 faktörleri tam olarak bölüyor. O zaman B de tam sayı olmuş oluyor. Benden istediği neydi? A'nın kaç tane doğal sayı değeri vardır? 0 da dahil ederseniz A'nın 7 tane doğal sayı değeri olmuş oluyor. Cevabımız da D şıkkı.